Elettriche e ambiziose, le auto in arrivo dalla Cina sono sempre di più. L'ultima della serie, Zikr 001. Andiamo a vederla e a guidarla. Il genere è particolare, la 001 infatti interpreta il concetto di shooting brake a modo suo ed è un'elettrica di dimensioni importanti, 4,95 m di lunghezza per 2 di larghezza. Stazza da ammiraglia dunque per quest'auto che comincia la sua avventura nel vecchio continente come tante altre elettriche di origine cinese dal nord Europa. Da qualche giorno infatti è ordinabile in Svezia, dove siamo venuti a guidarla, ma anche in Olanda, con prezzi a partire da 57 o 59 mila euro rispettivamente. La 001 è stata svelata per la prima volta nell'aprile del 2021 ed è il primo modello di questo marchio del gruppo Gili che qui a Göteborg eh, ha creato un, un polo europeo con un centro dedicato al design un centro a vocazione globale e uno di ricerca e sviluppo eh, focalizzato particolarmente sul eh, setup delle auto per il mercato europeo. Due strutture che impiegano all'incirca 1500 addetti. Il marchio Zikr ambisce a un posizionamento premium e punta forte sulla tecnologia, come potrete ben vedere entrando nell'abitacolo della 001. La strumentazione da 8,8 pollici si abbina a un touchscreen centrale da 15,4 pollici e eventualmente anche un head-up display eh, di eh, grandi dimensioni, 14,7 pollici. Sulle versioni top eh, c'è anche una piccola plancetta digitale, uno schermo in seconda fila dove i passeggeri eh, posteriori possono controllare alcune funzioni come clima e audio. La piattaforma che gestisce l'infotainment è un chip Qualcomm Snapdragon. L'interfaccia uomo macchina è digitalizzata al punto da dover passare per il touchscreen anche per operazioni di routine come la regolazione degli specchietti retrovisori o della posizione del volante. Sono 539 i litri a disposizione nel bagagliaio La 001 è costruita sulla piattaforma SEA del gruppo Gili, una piattaforma modulare con varianti che possono dare vita a modelli più compatti, si pensi alla Smart Hashtag One o alla Volvo X30 o alla stessa Zikr X per rimanere nel perimetro del marchio, ma anche a sportive e a veicoli commerciali. È una piattaforma nativa elettrica che prevede gli accumulatori collocati eh, tra i due assali. Si tratta di un pacco batterie da 100 kWh lordi, batterie eh, fornite dalla Cutl eh, con celle nickel manganese cobalto e che garantiscono un'autonomia nominale intorno ai 600 km, da 580 a 620 a seconda delle versioni. Il sistema di bordo è a 400 volt e supporta la ricarica con potenze in corrente continua fino a 200 kW, arrivando a recuperare circa l'80% di autonomia in mezz'ora. Fino a 22 kW invece il pieno di elettroni in corrente alternata, in questo caso il tempo richiesto è di circa 5 ore e mezza. Due le configurazioni possibili, a singolo motore trazione posteriore per la long range real wheel drive che monta un'unità eh, sulla sale posteriore da 272 cavalli e 343 Nm per uno 0-100 km h da 7,2 secondi e un'autonomia dichiarata di 620 km. Spinge molto di più la 001 Performance All Wheel Drive che eh, di motori elettrici ne ha due, uno per assale a configurare la trazione integrale elettrica, potenza complessiva eh, 544 cavalli e una coppia di eh, 686 Nm, lo 0-100 in questo caso è di 3,8 secondi, non cambia la velocità massima che per entrambe le versioni è di 200 km orari. Sulla versione integrale è anche possibile passare a una guida solo a trazione posteriore per massimizzare l'autonomia. Si guadagnano così una trentina di chilometri in più. 
Le prestazioni del powertrain bimotore sono appaganti. Gli oltre 500 cavalli e 600 Nm di coppia mettono la 001 a suo agio in ogni circostanza. Allo stesso tempo non si ha mai la sensazione di avere in mano un potenziale difficile da gestire. Il crescendo in accelerazione è rapido ma progressivo. Basata sulla performance c'è la versione Privilege come l'esemplare che sto guidando in questo momento. Oltre che su un equipaggiamento più ricco, la Privilege può contare su un plus tecnico, in particolare per quanto riguarda le sospensioni, che sulla 001 sono a quadrilateri all'anteriore e multilink a 5 bracci al posteriore. Ci sono qui le molle ad aria che eh, permettono di eh, regolare l'altezza da terra e quindi eh, mettono l'auto un pochino più a suo agio su percorsi sterrati potendo contare su un'escursione di oltre 8 cm. Malgrado le prestazioni del powertrain la 001 all wheel drive non ha un carattere smaccatamente sportivo, predilige l'equilibrio generale e nel misto fa i conti con il suo peso oltre 2,3 tonnellate a secco. Non fa mancare nemmeno un certo comfort di marcia anche se per isolare i rumori di rotolamento forse si può fare qualcosa di meglio. Stesso discorso per la frenata rigenerativa, apparsa un filo discontinuo nel test di questa vettura, un esemplare di preserie. Il dato di consumo comunicato dal computer di bordo a fine test drive, 17,5 kWh per 100 km, promette un'autonomia superiore ai 500 km, ma per questo aspetteremo i rilevamenti del centro prove. Scheda tecnica alla mano, la 001 Privilege ne dichiara 580 con un ciclo di carica. La 001 è dotata di un sistema di ADAS di livello 2, composto da 28 sensori tra radar e telecamere. Il cervello della guida assistita è un sistema di chip fornito da Mobileye, da cui arrivano anche altre tecnologie come il Falcon Eye Vidar, che eh, sostanzialmente eh, sfrutta il contributo di telecamera ad alta definizione per ehm, leggere l'ambiente circostante anche a eh, lunga distanza. Zicra e Mobileye sono legati da una partnership strategica siglata all'inizio dell'anno scorso che punta a introdurre entro il 2024 un veicolo a guida autonoma di livello 4. Per capire come si posiziona la Zikr 001 sul mercato possiamo prendere come riferimento i prezzi in Olanda che um, partono per questa shooting break da 59.500 euro nella versione long range a trazione posteriore e salgono a 62.500 euro, quindi uh, 3.000 euro di differenza, nella variante bimotore per la Privilege sempre integrale ma con eh, contenuti tecnici e non solo esclusivi il listino è di 67.500 euro la vedremo in italia se così sarà comunque c'è da aspettare oltre il 2025